ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് ഡി ഓൺലൈൻ ആൻഡ് രാജീവ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിരുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ കളർ റേഞ്ച് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഏകദേശം നമ്മൾ നാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷേ ഈ കളർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിനും വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷനും നോക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലെയർ മാസ്കുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായൊന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ലെയർ മാസ്കുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ലെയർ മാസ്കുകളെ കുറിച്ചും രണ്ടാമത് കളർ റേഞ്ച് സെലക്ഷനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്കുന്നത് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എന്താണ് ലെയർ മാസ്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെയർ മാസ്ക് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ അതിന് മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് വേറൊരു ഇമേജിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആണ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഇമേജുകളാണ് നമുക്ക് ഈ മുകളിലെ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവ്യക്തമ അവ്യക്തത ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു ഹൺഡ്രഡിന് പകരം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തത വ്യക്തതയാണ് നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒപ്പാസിറ്റി ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തത ഏകദേശം പകുതിയായി മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ചിത്രം ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പകുതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടിയിലെ ചിത്രവും ഈ അവ്യക്തമായ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിന് അടിയിലുള്ള ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഒപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവ്യക്തമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സീർ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല സെയിമാണ് ഇവിടെയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റി നമ്മളിപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പൈലറ്റുമാർ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനമാണ് വിസിബിലിറ്റി റൺവേ കാണുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എത്രമാത്രം ഈ റൺവേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിലും സെയിമാണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വിസിബിലിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ വിസിബിലിറ്റിയെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പത്ത് ശതമാനം വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ പത്ത് ശതമാനം വ്യക്ത വ്യക്തതയോടുകൂടി മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പകുതി വ്യക്തതയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ വ്യക്തത നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചിത്രം പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അടിയിലുള്ള ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെയർ സീറോ ഒപ്പാസിറ്റി ആകുമ്പോൾ അതായത് സീറോ വിസിബിലിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്റ്റഡ് ലെയർ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അതിനടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഇതിനടിയിലുള്ളൂ ഇതിനുള്ള ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എത്ര എത്രമാത്രം ലെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എത്രമാത്രം എഡിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റ് ഒപ്പാസിറ്റി സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലെ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഗ്ലോബലായിട്ടാണ് വിസി
വര വരയ്ക്കുന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും താഴെ വര ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലെയർ മാസ്ക് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെയർ മാസ്കിൽ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ മാസ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വഴി ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് മുതൽ ഡാർക്ക് വരെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ലെയർ മാസ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പെർസെൻറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയും വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റിയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗം ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ വന്ന് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റി വരെ നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്കിൽ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രം നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റി പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞ് 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 താഴേക്ക് വന്ന് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റി ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ സെലക്റ്റഡ് ലെയർ നമുക്ക് കാണാനേ സാധിക്കുന്നില്ല സീറോ പെർസെൻറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ലെയർ മാസ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുകളിൽ ഡാർക്കും താഴെ വൈറ്റും ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റി പിന്നെ നയൻറ്റി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് സീറോ പെർസെൻറ്റ് വിസിബിലിറ്റി വരെ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലെയർ മാസ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി സ്ലൈഡർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ലെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ ഗ്രാജുവലായിട്ടും ലെയർ മാസ്കിൽ വിസിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പെർസെൻറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയും വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെയറിൻ്റെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചിത്രത്തിൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് ഒരു ചിത്രമല്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറുകളുണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറുണ്ട് സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്കുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പാസിറ്റിയാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി സ്ലൈഡറും അതിന് മുകളിലൂടെ ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി ഈ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് ലെയർ മാസ്ക് വെച്ചും ഒന്ന് ഒപ്പാസിറ്റി സ്ലൈഡർ വെച്ചും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ലെയർ മാസ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഗ്രേഡിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് മിഡിലിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്കൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു റേഡിയൻ്റ് ഗ്രേഡിയൻ ഞാനിവിടെ ഒരു റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിഡിൽ പോർഷൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിസിബിലിറ്റിയും പിന്നെ വിസിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീറോ പെർസെൻറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയുമാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലെയർ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിഡിലുള്ള കുട്ടിയുടെ മുഖം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിസിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലെയർ മാസ്ക് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ലെയർ മാസ്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് നമ്മൾ ഈ ലെയറാണ് ഈ ലെയറിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ലെയർ മാസ്കിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരി
ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ കളർ റേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ചിത്രത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ കളർ എനിക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുവന്ന കളറാക്കാം വേറൊരു മൂഡ് കിട്ടാനായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കളർ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരിക അതിനുശേഷം കളർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ പാൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ചെയ്തു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേ കളർ റേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിയുള്ള ലെയറുകളിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഗ്രീന് ഏകദേശം സെലക്റ്റായി നമുക്കിനി ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഐ ഡ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രീനിൻ്റെ പല വേരിയേഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ഗ്രീനും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി ഗ്രീൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഗ്രീൻ എല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഗ്രീൻ കളറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഫസിനസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഫസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡ്ജസ് എത്രമാത്രം ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ്റെ എഡ്ജസ് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന എല്ലാം സെലക്ഷനാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഫസിനസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ്റെ എഡ്ജ് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായി കൂടുതൽ ഏരിയ സെലക്ട് ആകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീനിൻ്റെ പല വേരിയേഷൻസ് ഒരു ചിത്രത്തിനകത്തുണ്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല 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 ഗ്രീൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ റേഞ്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ കളറും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ചിത്രത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത സെലക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെലക്ഷൻ ആക്റ്റീവായി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോളിഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് സോളിഡ് കളർ സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കളർ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഈ സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൻ്റെ ലെയർ മാസ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ആയി അപ്പം ഞാൻ ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെയർ മാസ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ കളർ റേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് സോളിഡ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ചുവന്ന കളറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയ്ക്കും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിത്രത്തിൽ ഓക്കെ ഞാ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാനിവിടെ നിൽ നിർത്തുകയാണ് ഇതിച്ചിരി ലോങ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കാണുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൈറ്റ് റൂം മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ